നമസ്കാരം ഞാൻ ഗോപികൃഷ്ണൻ ഉച്ചവാർത്തയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം വർഗീയതയ്ക്കെതിരായ നിലപാടിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന് സി പി ഐ എമ്മിനോടൊപ്പം ചേരാമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം ബി ഗോവിന്ദൻ ലീഗിനെ എൽ ഡി എഫിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് മതേതര നിലപാടിനെയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്തത് കോൺഗ്രസ് മൃദു ഹിന്ദുത്വ നിലപാട് തുടരുന്നു ഏക സിവിൽ കോഡിനെ കോൺഗ്രസ് കൃത്യമായി എതിർത്തില്ലെന്ന് പി വി അബ്ദുൽ വഹാബ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്നും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ട്വന്റി ഫോറിനോടൊപ്പം തരികയാണ് മാഷ് ഇപ്പം മാഷ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നടത്തിയ ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയായി മാറിയിരിക്കുന്നു അല്ല അതിൽ ഒരു ചർച്ചയാവേണ്ട കാര്യമില്ല ചില ആൾക്ക് താല്പര്യമനുസരിച്ച് ചർച്ച നടത്തുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി അതിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് സമീപ നാളുകളിൽ എന്തോ വലിയ രീതിയിൽ ഒറ്റപ്പെടുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് മാത്രവും എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും കൂടി ചേർത്ത് ഭൂസ്വ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെല്ലാം ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുനയൊടിഞ്ഞ് ജനങ്ങളുടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള അംഗീകാരം തേടി മുമ്പോട്ടേക്ക് പോയ ഒരു പുതിയ സാഹചര്യം രൂപപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ആ പത്ര സമ്മേളനം നടത്തിയതെന്ന് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു അതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം ലീഗ് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഗവർണറുടെ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ ഗവർണറുടെ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ യു ഡി എഫിന് ഇല്ലാതായി യു ഡി യു ഡി എഫിന് യു ഡി എഫ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ വന്നു ഞങ്ങൾ അന്നും ഒരേ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് കാവ്യവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബോധപൂർവ്വമായ ആർ എസ് എസിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഇടപെടാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ തീരുമാനം ശരിയായ തീരുമാനമല്ല അതിന് അനുവദിക്കില്ല എന്ന നിലപാട് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു പക്ഷേ ബില്ല് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഗവർണറെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്ന ബില്ല് വന്നപ്പോൾ അതിനെ നഗശികാന്തരം മുമ്പ് എതിർത്തിരുന്ന കോൺഗ്രസിന് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒപ്പം പോകാനാവില്ല എന്ന് വന്നപ്പോഴാണ് അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിലപാട് മാറ്റി തിരുത്തി ആ തിരുത്തുന്നത് ഇടതുപെട്ട ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് അനുകൂലമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയണോ അനുകൂലമാണ് പിന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിനും ആർ എസ് പി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അനുകൂലമായ നിലപാട് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയാതിരിക്കണോ പറയാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് രണ്ടും ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു വിഴിഞ്ഞ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർഗീയ ചുവയോടുകൂടി അബ്ദുൾ ഖാദർ എന്നുള്ള പേര് തന്നെ വർഗീയമാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച ചിലരുണ്ടായിരുന്നു കലാപത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ചിലരും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സഭ പൊതുവെ എടുത്ത നിലപാട് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ആ വ്യത്യസ്ത നിലപാട് കൃത്യമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും അവസാനം ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്തു ആ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ച് കലക്ക് വള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയവർക്ക് മാത്രമാണ് പരാജയം സമരം നടത്തിയവരും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളും ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് ശരിയായ രീതിയിൽ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശത്രുക്കളൊന്നുമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇനിയും എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് വർഗീയ പാർട്ടി അല്ല എന്ന എം വി ഗോവിന്ദന്റെ നിലപാടിനോട് വിയോജിച്ച സി പി ഐ പരസ്യ പ്രതികരണത്തിനില്ലെങ്കിലും കടുത്ത എതിർപ്പാണ് സി പി ഐക്ക് ഉള്ളത് എം വി ഗോവിന്ദന്റെ പരാമർശത്തോട് ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതികരണം കരുതലോടെയായിരുന്നു എൽ ഡി എഫിലേക്കുള്ള ക്ഷണമായി കരുതുന്നില്ലെന്നും യു ഡി എഫിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് എന്നും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചു യു ഡി എഫിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് സി പി ഐ എം ശ്രമമെങ്കിൽ ആ പരിപ്പ് ഇവിടെ വേവില്ല എന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്റെ പ്രതികരണം മുസ്ലിം ലീഗ് വർഗീയ പാർട്ടിയല്ലെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും സി പി ഐയുടെ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല ലീഗിനെ ഇടതുമുന്നണിക്കൊപ്പം കൂട്ടേണ്ടെന്ന നിലപാടിലാണ് സി പി ഐ ഇക്കാര്യം സി പി ഐ നേതാക്കൾ രഹസ്യമായി പറയുന്നെങ്കിലും പരസ്യമായി പ്രതികരിക്കുക കൂടിയാലോചനയ്ക്ക് ശേഷമാകും വഖഫ് വിഷയത്തിൽ പള്ളികളെ പ്രതിഷേധത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മുസ്ലിം ലീഗ് വർഗീയ കക്ഷിയല്ലെന്ന് പറയാനാവില്ലെന്നാണ് സി പി ഐ നിലപാട് എം വി ഗോവിന്ദന്റെ പരാമർശത്തോടെ ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കരുതലോടെയാണ് പ്രതികരിച്ചത് അഭിപ്രായം മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ മൊത്തമുള്ള അഭിപ്രായമാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് വർഗീയ പാർട്ടി അല്ല എന്നുള്ളത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ചരിത്രവും പ്രവർത്തനങ്ങളൊക
അല്ല വർഗീയ പാർട്ടിയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ആറു മാസം മുമ്പ് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിലപാട് മാറ്റിയെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ആദ്യം എടുത്തൊരു നിലപാടിലേക്ക് ഇപ്പൊ സി പി എം വന്നു ചേർന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡാണ് ശരിയെന്നുള്ളത് വളരെ വൈകിയാണെങ്കിലും സി പി എം സമ്മതിച്ചു അതാണ് ഇന്നലത്തെ കമ്പനിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള അഭിപ്രായം പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങളല്ല ലീഗ ലീഗുമായിട്ട് സഹകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മറുപടി പറയേണ്ട ലീഗ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എറ്റ് പ്രസൻറ്റ് മുന്നണിയിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കോൺഗ്രസിനെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മാത്രമല്ല പിണറായി ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലീഗിനെ കൂടെ അർത്ഥിയെടുത്താൽ അത് സാധിക്കാമെന്നാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ചിന്ത ഏക സിവിൽ കോഡ് ബില്ലിൽ തുടങ്ങിയ പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ ദേശീയ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നേതൃനിരയിൽ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഇല്ലെന്ന് പി വി അബ്ദുൽ വഹാബ് എം പി ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു അതേസമയം ഏക സിവിൽ കോഡ് വിഷയത്തിലെ രാജ്യസഭാ നടപടികളിൽ പാർട്ടിക്കെതിരെ ഉയർന്ന വിമർശനം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രതികരിച്ചു കോൺഗ്രസിന് ഇനി നമ്പർ കുറവാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാകെയുള്ള ഒരു പാർട്ടി എന്നുള്ളത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സെർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ ആ നിലക്ക് കോൺഗ്രസ് ഈ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഈ ഒരു സംഗതി സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മുസ്ലിങ്ങളെ സംഗതിയായിട്ടാണ് പലരും എടുക്കുന്നത് ഏക സിവിൽ കോഡ് വിഷയത്തിലെ സ്വകാര്യ ബില്ല് അവതരണഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസിന്റെ വീഴ്ചയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് പി വി അബ്ദുൽ വഹാബ് സാഹചര്യത്തിന് യോജിക്കുന്ന സമീപനം ഇപ്പോൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലും കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന അതൃപ്തി ലീഗ് അംഗം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു ഏക സിവിൽ കോഡ് വിഷയത്തിലെ വിവാദമെന്നാൽ വസ്തുതാപരമല്ലെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ മറുപടി താനടക്കമുള്ള അംഗങ്ങൾ രാജ്യസഭയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗം രേഖകളുടെ ഭാഗമാണെന്ന് ജബി മേത്തർ വ്യക്തമാക്കി ഒരു സ്വകാര്യ ബില്ല് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും മൂന്ന് അംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ നമ്പറായി നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതും ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി സ്റ്റേജിൽ ഇൻട്രൊഡക്ടറി സ്റ്റേജിൽ അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചവരാണ് ഈ കോൺഗ്രസ് എം പിമാർ വഹാബിന്റെ പ്രതികരണം ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെന്ന് തനിക്കറിയില്ലെന്ന് കെ മുരളീധരനും പ്രതികരിച്ചു മറുവശത്ത് പി വി അബ്ദുൾ വഹാബിന്റെ പ്രതികരണത്തെ പിന്താങ്ങുകയാണ് ലീഗ് നേതൃത്വം വഹാബിന്റെ പരാമർശം ജാഗ്രത വേണമെന്ന നിലയിൽ പോസിറ്റീവായി കണ്ടാൽ മതിയെന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു വഹാബ് കാഷ്ണർ പറഞ്ഞു കാരണം ആരും കാണുന്നില്ല അത് പ്രസംഗം മതിയേ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ എന്നാലും അതിൽ വളരെ ഭാവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ഉണ്ട് വിശ്വാസങ്ങളെ ഏകീകരിക്കാനല്ല നീതിയെ ഏകീകരിക്കാനാണെന്ന നിലപാടുമായി ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ കേരള ഗവർണറും പിന്തുണച്ചു ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് മീൻസ് ഹിമാചൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചൊല്ലിയ കോൺഗ്രസിൽ തർക്കം രൂക്ഷമാകുന്നു ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള നിർണായക ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ട് ഹൈക്കമാൻഡ് സുഖ്വിന്ദർ സിംഗ് സുഖു മുകേഷ് അഗ്നിഹോത്രി പ്രതിഭ സിംഗ് എന്നീ പേരുകളാണ് സജീവമായി ചർച്ചകളിൽ നിറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ഹൈക്കമാൻഡിന്റേതാണെന്ന് സുഖ്വിന്ദർ സിംഗ് സുഖുവും ഹൈക്കമാൻഡ് നിർദ്ദേശം എന്ത് തന്നെ ആയാലും അംഗീകരിക്കുമെന്ന് മുകേഷ് അഗ്നിഹോത്രിയും ട്വന്റി ഫോറിനോട് വ്യക്തമാക്കി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വീരഭദ്ര സിംഗിന്റെ സംഭാവനകളെ മാനിച്ച് കുടുംബത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി പദം നൽകണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പ്രതിഭ സിംഗ് കൂടുതൽ എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയുള്ളതിനാൽ സുഖ്വിന്ദർ സിംഗ് സുഖുവിനെ ഹൈക്കമാൻഡിന് തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് താക്കൂർ സമുദായത്തിന് മേൽക്കൈയുള്ളതിനാൽ സുഖു പ്രതിഭ എന്നീ പേരുകൾക്കാണ് മുൻതൂക്കം ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള മുകേഷ് അഗ്നിഹോത്രിയും ചർച്ചകളിലുണ്ട് എന്നാൽ മാണ്ഡിയിലെ എം പി സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് പ്രതിഭ സിംഗിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുന്നതിലും മുതിർന്ന നേതാക്കളെ മാറ്റി നിർത്തി വിക്രമാദിത്യ സിംഗിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുന്നതിലും ഹൈക്കമാൻഡിന് യോജിപ്പില്ല ഹൈക്കമാൻഡ് നിർദ്ദേശത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പേരുകൾ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന സുഖ്വിന്ദർ സിംഗ് സുഖുവും മുകേഷ് അഗ്നിഹോത്രിയും ട്വന്റി ഫോറിനോട് വാട്ട് എവർ ഹൈക്കമാൻഡ് വിൽ ഡിസൈഡ് ബീങ് എ ലോയൽ സോർജർ ഓഫ് ദ പാർട്ടി പ്രതിഭയെ അനുനയിപ്പിക്കാനായി മകൻ വിക്രമാദിത്യ സിംഗിനെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാനുള്ള ഫോർമുലയും ഹൈക്കമാൻഡ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന് മുൻപും നിരീക്ഷകർ ഓരോ എം എൽ എ മാരുമായി കൂടിക്കാഴ്
ഗവർണറെ സന്ദർശിച്ച് സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് ഇന്ന് തന്നെ ഭൂപീന്ദ്ര പട്ടേൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കും ശ്രീകമലത്തിൽ നടക്കുന്ന നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിൽ മറ്റത്ഭുതങ്ങളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ല ഭൂപേന്ദ്ര പാട്ടീലിനെ രണ്ടാമതും നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുക്കും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ രാജ്നാഥ് സിംഗ് അർജുൻ മുണ്ടെ ബി ജെ പി പാർലമെന്ററി ബോർഡ് അംഗം ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ തുടങ്ങിയവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ യോഗം പുരോഗമിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പുറമെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി വിഷയത്തിലും മന്ത്രിമാർ ആരായിരിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിലും യോഗം ധാരണയുണ്ടാക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച എല്ലാ ബി അംഗങ്ങളും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണത്തിന് സാഹചര്യമൊരുക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേൽ നേരത്തെ രാജിവെച്ചിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്നിന് നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിന് സമീപമുള്ള ഹെലിപ്പാഡ് ഗ്രൌണ്ടിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ഇതിനായി പ്രത്യേക വേദി തയ്യാറാക്കുകയാണിപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാർ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രസവത്തിന് പിന്നാലെ അമ്മയും കുഞ്ഞും മരിച്ച സംഭവത്തിലെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് തള്ളി കുടുംബം ആരോപണ വിധേയരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ സ്വീകരിച്ചതെന്ന് കുടുംബം ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും മരണത്തിൽ ഡോക്ടേഴ്സിന് പിഴവ് സംഭവിച്ചില്ല എന്നാണ് ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് ആരോപണ വിധേയർക്ക് ക്ലീൻ ചീട്ട് നൽകുന്നതായിരുന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് അപർണയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ താമസമുണ്ടായിട്ടില്ല സംഭവത്തിൽ നടപടി നേരിട്ട ഡോക്ടർ തങ്കു കോശിയെയും റിപ്പോർട്ട് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നാൽ കുടുംബം റിപ്പോർട്ട് പൂർണ്ണമായും തള്ളി അന്വേഷണത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ വിളിച്ച ഒരു പ്രഹസനമാണ് അവർ കാണിച്ചത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നീതി കിട്ടണം കാര്യം നമ്മളുടെ കുഞ്ഞും പോയി അമ്മയും പോയി നീതി ലഭിക്കുന്നതുവരെ പ്രതിഷേധം തുടരും ഡോക്ടർ തങ്കു കോശിയുടെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമാണ് അനുകൂല റിപ്പോർട്ടിന് പിന്നിലെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചു മന്ത്രി വീണ ജോർജിന്റെ ആള് തന്നെയാണ് തങ്കു കോശി എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വാസിക്കുന്നുണ്ട് സംഭവത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച അന്വേഷണം രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാകും ആ റിപ്പോർട്ടിൽ നീതി ലഭിക്കുമെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ ട്വന്റി ഫോർ ആലപ്പുഴ ശബരിമലയിലെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി ഹൈക്കോടതി തിരക്ക് കൂടുതലുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അഷ്ടാഭിഷേകത്തിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കണം എന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡിന് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് പബ്ലിക് അനൗൺസ്മെന്റ് സംവിധാനം വഴി തീർത്ഥാടകരെ അറിയിക്കണം പമ്പ നിലയ്ക്കൽ ചെയിൻ സർവീസിന് ആവശ്യമായ ബസ്സുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും ദേവസ്വം ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചു അന്നദാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്താനും ദേവസ്വം ബോർഡിന് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി ശബരിമലയിൽ ഇന്നലെ മുതൽ തുടങ്ങിയ ഭക്തജന തിരക്ക് ഇന്നും തുടരുകയാണ് വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി തൊണ്ണൂറ്റിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് പേരാണ് ഇന്ന് ദർശനത്തിന് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തിരക്ക് കൂടിയതോടെ പമ്പ മുതൽ സന്നിധാനം വരെ പോലീസ് കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിലയ്ക്കൽ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് തീർത്ഥാടകരുടെ വാഹനങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞത് ഗതാഗത തടസ്സത്തിനും ഇടയാക്കി ഇന്നലെ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം തീർത്ഥാടകരാണ് സന്നിധാനത്തെത്തിയത് തിരക്കേറിയതോടെ പമ്പയിലും ശരംകുത്തിയിലും പോലീസ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി ഇന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊൻപത് പേരാണ് വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി ദർശനത്തിനെത്തുന്നത് മണിക്കൂറുകൾ ക്യൂവിൽ നിന്ന ശേഷമാണ് ഭക്തർക്ക് ദർശനം സാധ്യമാകുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിലും സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തുന്ന ഭക്തരുടെ തിരക്ക് തുടരും പുല്ലുമേടെ സത്രം വഴിയും കൂടുതൽ ഭക്തർ എത്തിത്തുടങ്ങി ഇന്നലെ മാത്രം ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് പേരാണ് പുല്ലുമേട് വഴി സന്നിധാനത്തെത്തിയത് നിലയ്ക്കൽ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിൽ വാഹനങ്ങൾ നിറഞ്ഞതോടെ ശബരിമലയിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങൾ പോലീസ് റോഡിൽ തടഞ്ഞു നിലവിൽ സന്നിധാനത്തുള്ള തീർത്ഥാടകർ തിരിച്ചിറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ലാഹ മുതൽ പമ്പ വരെയുള്ള ഗതാഗത കുരുക്കിന് പൂർണ്ണ പരിഹാരമാകൂ ദർശനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം തീർത്ഥാടകർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു പമ്പയിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്നത് പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹപ്രായ വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമത്തിനെതിരെ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ഏകപക്ഷീയവും യുക്തിരഹിതവും വിവേചനപരവുമാണ് മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമത്തിലെ നിർദ്ദേശമെന്ന് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു അതേസമയം
ഏകപക്ഷീയവും യുക്തിരഹിതവും വിവേചനപരവുമായ പ്രസ്തുത നിർദ്ദേശങ്ങൾ തിരുത്തപ്പെടണം വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഏകീകൃത വിവാഹപ്രായമെന്ന ആശയത്തെയാകും സുപ്രീം കോടതിയിൽ പിന്തുണയ്ക്കുക മതഭേദമന്യേ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹപ്രായം ഏകീകരിക്കാനുള്ള നിയമനിർമ്മാണത്തിന് തയ്യാറാണെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കും പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹപ്രായ വിഷയത്തിൽ നിലപാടറിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി തിരുവനന്തപുരം വെള്ളായണിയിൽ ദുർമന്ത്രവാദത്തിന് മറവിൽ കവർച്ച വെള്ളായണി സ്വദേശി വിശ്വംഭരന് നഷ്ടമായത് അൻപത്തിയഞ്ച് പവൻ സ്വർണവും ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയും കളിയിക്കവിള സ്വദേശി വിദ്യയ്ക്കും സംഘത്തിനുമെതിരെയാണ് പരാതി നിയമം പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി മരണഭയം മുതലാക്കിയായിരുന്നു കവർച്ച കുടുംബത്തിൽ അടിക്കടി അഞ്ചു മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് വിശ്വംഭരനും മക്കളും തെറ്റിയോട് ദേവിയെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കളിയിക്കവിളയിലെ ആൾ ദൈവത്തെ സമീപിച്ചത് ആൾ ദൈവമായ വിദ്യയും നാലംഗ സംഘവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ആദ്യം പൂജയ്ക്കായി വെള്ളായണിയിലെ വീട്ടിലെത്തി പിന്നാലെ രാത്രിയിലടക്കം പൂജകൾ വീട്ടിലെ സ്വർണവും പണവും പൂജാമുറിയിലെ അലമാരയിൽ വെച്ച് പൂട്ടി പൂജിക്കണമെന്ന് തട്ടിപ്പ് സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ വീട് ശരിയല്ല ഇനി ഒരു മൂന്ന് മരണം ഇപ്പം നടക്കും അഞ്ച് ദിവസം ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ചെയ്യാം നിർത്തലാണ് നിങ്ങളൊരു അലമാര എടുത്തുകൂടെ വയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഉരുപ്പടികളെല്ലാം സ്വർണം മറ്റും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പല എല്ലാം ഊരി ഇതിനകത്ത് വയ്ക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞോണ്ട് ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ പൈസ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആലും മുടി നേറ്റിങ്കിൽ ആലും മുടി എസ് ബി ടി ചെന്ന് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയും കൊണ്ട് അതും വെച്ച് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും അലമാരി തുറക്കാൻ ആളെത്താത്തതിനാൽ സംശയമുണ്ടായി തട്ടിപ്പ് സംഘത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ശാപം തീർന്നില്ലെന്ന മറുപടി ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടുകാർ തന്നെ അലമാര തുറന്ന് പരിശോധിച്ചതോടെയാണ് തട്ടിപ്പ് മനസ്സിലായത് ബലാക്രമായിട്ട് ഇനി മരിക്കണമെങ്കിൽ മരിക്കി ഒന്നര വർഷം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മരിച്ചില്ല അവൾ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മോളും ഒന്നും തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല നിരവധി തവണ പല പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായില്ല ഒടുവിൽ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്ക് തന്നെ പരാതി നൽകി തുടർന്ന് ആ നിയമം പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം ഗവർണറെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്ന ബില്ല് കൊണ്ടുവന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനം ഉചിതമല്ലെന്ന് മല്ലിക സാരാഭായ് ട്വന്റി ഫോറിനോട് സർവകലാശാലകളിൽ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തേക്ക് വിദഗ്ധരെ നിയോഗിക്കുന്നത് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ അഴിമതിരഹിതമാക്കാൻ ഇത് ഉപകരിക്കും കലാമണ്ഡലം ചാൻസലറായുള്ള നിയമനത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും മല്ലിക സാരാഭായ് പറഞ്ഞു ഐ ഡോണ്ട് നോ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യെറ്റ് ഐ നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ടു നോ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഹു ഗവൺ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് നൗ ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് ദ സ്റ്റാഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അ മില്യൺ തിങ്സ് ബിഫോർ ഐ കെൻ ഈവൻ തിങ്ക് ഓവർ ഡിറക്ഷൻ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ഇൻ വിത്ത് സം സെറ്റ് പ്ലാൻ ഹൗ കൻ ദ ബി എ സെറ്റ് പ്ലാൻ ഐ ഡോണ്ട് നോ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉറ്റവരും ഉടയവരും ഇല്ലാതെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അനാഥരായി കഴിയുന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് രോഗികൾ ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തിച്ച ശേഷം തെറ്റായ വിവരം നൽകിയാണ് ബന്ധുക്കൾ കടന്നു കളയുന്നത് പല വാർഡുകളിലായി കഴിയുന്ന രോഗികളിൽ പതിനാറ് പേര് ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് കൊട്ടാരക്കര ആശ്രയ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു രോഗം ഭേദമായെങ്കിലും ആറുമാസത്തോളമായി ഈ കിടപ്പ് തുടരുകയാണ് അപകടം പറ്റി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച അന്ന് കണ്ടതാണ് ഉറ്റവരെയും ഉടയവരെയും അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് ഇപ്പം മൂന്ന് നാല് മാസമായി ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അഞ്ച് വർഷം ആംബുലൻസിൽ എൻ്റെ മരുമൻ എന്നെ ശരിയാക്കിയിട്ട് ആൾക്കാരെ ഏർപ്പെടുത്തി ഇങ്ങോട്ടങ്ങ് വിട്ട ഇത്രങ്ങൾ ആരും വന്നില്ല റോഡരികിൽ രോഗബാധിതരായി കിടന്നവരും അപകടം പറ്റി എത്തിയവരുമാണ് ഇക്കൂട്ടത്തിലധികവും ബന്ധുക്കളെ വിവരമറിയിച്ചിട്ടും ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഇതോടെ രോഗം പൂർണമായും ഭേദമായിട്ടും ആശുപത്രിയിൽ അന്തിയുറങ്ങുകയാണ് ഈ അനാഥർ ചികിത്സയും ഇതുമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവരെ രോഗം എല്ലാം ഭേദമായതിന് ശേഷം അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആരുമില്ല അതാണ് ഇതിനകത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ശരിക്കും ആവശ്യമുള്ള രോഗികൾക്കും കൂടുള്ള കിടക്കകൾ അവിടെ ഒരു കുറവ് വരികയും ഒരു നഷ്ടം ഉണ്ടാവുകയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ആരോരുമില്ലാത്തവരുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി കൊട്ടാരക്കരയിലെ ആശ്രയ പതിനാറ് രോഗികളെ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ഡയറക്ടർ കലയപുരം ജോസ് അറിയിച്ചു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് പതിനാറ് പേരെ ഏറ
ആയുധ നിർമ്മാണത്തിന് റഷ്യ ഒരുങ്ങുന്നു സൌദി അറേബ്യയുമായി പ്രതിരോധ കരാർ ഒപ്പിട്ട് ചൈന അമേരിക്കയും റഷ്യയും വീണ്ടും തടവുകാരെ കൈമാറാൻ നീക്കം നടത്തുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയും യുക്രൈൻ പ്രസിഡന്റും തമ്മിൽ ചർച്ച നടത്തി അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്തകളുമായി പി പി ജെയിംസ് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് പി പി ഇപ്പോഴീ മാറിയ ലോക സാഹചര്യത്തിൽ മാറിയ ലോക ക്രമത്തിൽ പുതിയ ശാക്തിക ചേരികൾ പുതിയ ബന്ധുക്കളും പുതിയ മിത്രങ്ങളും രൂപപ്പെടുകയാണോ എന്താണ് ഈ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ പുതിയ പുതിയ ചേരി രൂപീകരണത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഗോപി ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ശാക്തിക ചേരികൾ മാറി മറിയുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എടുത്താൽ തന്നെ അത് ബോധ്യമാവും സൗദി അറേബ്യ ഗോപിക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് അമേരിക്കയുടെ സഖ്യകക്ഷിയാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഗൾഫിലെ അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈനിക സപ്പോർട്ടും താവളങ്ങളും ഒക്കെ നൽകുന്ന രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക സൗദിയായിട്ട് അത്ര അടുപ്പമാണ് സൗദി യു എ ഇ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ കാലത്ത് അബ്രാഹം എക്കോഡ് വരികയും ഇസ്രായേലുമായിട്ട് അറബ് രാജ്യങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ പിന്നിലും അമേരിക്കയായിരുന്നു പക്ഷേ ജോ ബൈഡൻ വന്നതോടെ അതിൽ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷിജിൻ പിങ് സൗദി അറേബ്യയിൽ സന്ദർശനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വലിയ രാജകീയമായ സ്വീകരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സൗദി അറേബ്യയുമായിട്ട് സൗദി അറേബ്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ സൈനിക കരാറിൽ പ്രതിരോധ കരാറിൽ വരെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത് നേരത്തെ അമേരിക്കയുമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ചൈനയുമായി കൂടുതൽ അടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സൗദിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമായിട്ട് ചൈന മാറിയിരിക്കുന്നു നേരത്തെ റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സൗദിയാണ് സൗദിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണറായിട്ട് ചൈന മാറിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പതിനാല് അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഉച്ചകോടിയിൽ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് പങ്കെടുക്കുന്നു അറബ് ലോകത്ത് ചൈന കൂടുതൽ ശക്തിയായി ഇടപെടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമായിട്ട് ഇതിനെ കാണേണ്ടി വരും അമേരിക്കയും യൂറോപ്പൊക്കെ അല്പം ഇക്കാര്യത്തിൽ ആശങ്കയിലാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല സൗദി അടക്കമുള്ള അറബ് രാജ്യങ്ങളുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാരമുണ്ടായിരുന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കും അമേരിക്കയ്ക്കുമാണ് ആ നില മാറിയിരിക്കുന്നു അതൊരു ഒരു വശത്ത് മറുവശത്ത് ഇറാൻ ഇറാൻ കുറച്ചൊക്കെ അമേരിക്കയുമായിട്ടും അമേരിക്കയുമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും റഷ്യയുടെ ചേരിയിൽ നേരിട്ട് വന്ന് പെട്ടിരുന്നില്ല ഒരു സൈനിക ഏർപ്പാടൊന്നും അവർ തമ്മിലില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ ഇറാന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറാന് ഇറാൻ ഡ്രോണുകളാണ് റഷ്യ ഉപയോഗിച്ചത് ഇപ്പോൾ ആയുധ നിർമ്മാണം ഡ്രോൺ നിർമ്മാണത്തിന് റഷ്യയും ഇറാനും തമ്മിൽ കരാറാവുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ വരുന്നത് ഇറാനുമായിട്ട് ബന്ധം വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സൗദി അറേബ്യ ചൈന പാകിസ്ഥാൻ ബന്ധം വരുന്നു ഇന്ത്യ വളരെ ആശങ്കയോടെ ഇന്ത്യയും അത് കാണുന്നുണ്ട് കാരണം പാകിസ്ഥാൻ ചൈന ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ തന്നെയുണ്ട് സൗദി അറേബ്യ ഇന്ത്യക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എണ്ണ നൽകിയിരുന്ന രാജ്യമാണ് ഇപ്പോൾ റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ എണ്ണ വാങ്ങിക്കുന്നത് വിലക്കുറവിന് കിട്ടുന്നു സൗദിയിൽ നിന്നുള്ള ഓയിൽ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച വിഷയമായിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉള്ളത് ഗോപി ബ്രിട്ടനും ജപ്പാനും ഇറ്റലിയും ചേർന്ന് ഇതിനെ ബദൽ നീക്കം എന്ന നിലയിൽ യുദ്ധ അത്യാധുനിക യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലി ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഇതുകൂടി രൂപം കൊള്ളുന്നു ഉക്രൈൻ പ്രസിഡന്റും ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യൻ വംശജനായിട്ടുള്ള ഋഷി സുനക്കും ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ ചർച്ച നടത്തിയതും വലിയ വാർത്തയായിരിക്കും രാജ്യാന്തര തലത്തിലെ വിശേഷങ്ങളായിരുന്നു പി പി ജെയിംസ് പങ്കുവച്ചത് കുട്ടികളുടെ വസ്ത്രനിർമ്മാണ ബ്രാൻഡ് സോളൻ സേറ ബഹ്റിൻ സൗദി അറേബ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ മാസ്റ്റർ ഫ്രാഞ്ചൈസി കരാറുകൾ ഒപ്പിട്ടു ബഹ്റിൻ മുൻ ഹൌസിംഗ് മിനിസ്റ്റർ ബാസിം ബിൻ യാക്കൂബ് അൽ ഹാമർ സോളൻ സേറ സ്ഥാപകൻ തനൂറ ശ്വേത മെനോൻ എന്നിവരാണ് കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടത് ഒരു വർഷം മുൻപ് തുടങ്ങിയ സോളൻ സേറയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ലുലു മാളിൽ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് വിപണന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് റിലയൻസുമായി ചേർന്ന് ഗുജറാത്തിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും പ്രമുഖ പട്ടണങ്ങളിലും വിൽപ്പനശാലകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ റിലയൻസുമായി ചേർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ നൂറ് വിൽപ്പനശാലകൾ തുറക്കാനാണ് പദ്ധതി ചടങ്ങിൽ ബഹ്റിൻ ഭവന മന്ത്രാലയം സാങ്കേതിക ഉപദേഷ്ടാവും മലയാളിയുമായ സജി മാർക്കോസ് സോളൻ സേറ മാനേജർ ജെൻസൺ
ഈ ലോകകപ്പ് നേടാൻ സാധ്യതയുള്ളവരിൽ മുന്നിലായ രണ്ട് ടീമുകളിൽ ഒന്ന് പുറത്തുപോകും വേൾഡ് കപ്പ് ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ ലോകകപ്പിൽ കുതിപ്പ് തുടരുന്ന പോർച്ചുഗലിന് മുറോക്കയാണ് ക്വാർട്ടറിൽ എതിരാളികൾ രാത്രി എട്ടരയ്ക്കാണ് മത്സരം സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെ വീണ്ടും ആദ്യ ഇലവനിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുമോ എന്നതാണ് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെ വീണ്ടും ബെഞ്ചിലിരുത്തുമോ പോർച്ചുഗൽ പോർച്ചുഗൽ ടീമിനെയും തടയുമോ മൊറോക്കൻ പ്രതിരോധം കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഗോൺസലോ റാമോസിനെ വെച്ചുള്ള പരീക്ഷണം പോർച്ചുഗലിന് സമ്മാനിച്ചത് ഗംഭീര ജയമാണ് അതേ ടീമിനെ തന്നെയാകും ഇന്നത്തെ മത്സരം തുടങ്ങുമ്പോഴും ഫെർണാണ്ടോ സാന്റോസ് നിയോഗിക്കുക എന്നാണ് സൂചന മുന്നേറ്റം റാമോസും ജാവോ ഫെലിക്സും തന്നെ നയിക്കും ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസിലും ബെർണാഡോ സിൽവയിലും മധ്യനിര ഭദ്രവുമാണ് വലത് വിംഗ് ബാക്ക് ജാവോ കാൻസോലയ്ക്കും ടീമിലിടം ലഭിച്ചേക്കില്ല ഡെനിലോ പെജേര കായികക്ഷമത വീണ്ടെടുത്തെങ്കിലും പെപ്പെ തന്നെയാകും ഡിഫൻസിൽ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ടീമിനെ തന്നെയാകും മൊറോക്കോയും നിലനിർത്തുക ഡിഫൻസിലെ പ്രധാനി റൊമൈൻ സേസിന് പരുക്കാണെന്ന് സൂചനകളുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നിറങ്ങിയേക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് മൊറോക്കോ കരുതുന്നത് ഡിഫൻസിനൊപ്പം ആക്രമണത്തിന്റെ കൂടി ചുമതലയുണ്ട് അഷ്റഫ് ഹക്കീമിക്ക് ഹക്കീം സി എച്ചും സൊഫൈൻ ബൌഫിലും ഏത് ടീമിനെതിരെയും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് പോർച്ചുഗലിനെ തടഞ്ഞ് ലോകകപ്പ് സെമിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ ആഫ്രിക്കൻ സംഘമായി മൊറോക്കോ മാറുമോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിനും രണ്ടായിരത്തി ആറിനും ശേഷം സെമിയിലേക്ക് മുന്നേറുമോ പോർച്ചുഗൽ ഉത്തരം അൽത്തുമാമാ സ്റ്റേഡിയത്തിലുണ്ട് ഇതോടെ ഉച്ചവാർത്ത പൂർണ്ണമാവുകയാണ് 